When we commit to love someone, ibig sabihin nito, handa rin tayong tanggapin ng lahat tungkol sa kanila. Pero sadyang may mga bagay na kayang hamunin maging ang pinakamatatag na relasyon. Isa na rito ang issue ng mental health. Kahit marami ng pag-aaral at kaalaman tungkol dito, hindi pa rin ganoon kabukas ang ating lipunan sa mga taong humaharap sa mga ganitong problema. Kaya naman kahit ang mga mahal nila sa buhay ay hindi rin handa para sila ay tulungan. Missing. Female, 22, 5'6", wears glasses, curly hair, she's wearing a striped long sleeve shirt, black and white, blue jeans, white shoes, and a purple backpack. Last seen, QC Campos. Helping my friend, guys. What do you find her soon? Diba sa loading point yan? Nakausap ko pa siya sa campus kanina sa isang bar sa QC. Dear Charo, hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Wala akong hindi pinuntahan, hindi binulabong, at hindi hininga ng tulong para lang mahanap ang girlfriend ko. Umalis na din. Bebe, umalik ka na, please. Mahal na mahal kita. Maraming nagmamahal sa'yo. Kausapin mo ko. Arte lang yan. Kulang na naman sa pansin. O ilang beses na ba yan? Ba't di ba tuloy yan? Kung saan-saan ako nakarating, takot na takot na baka hindi ko na siya abutan. Nawala na siya by the time I find her. Mahal na mahal kita, Tina. Maraming maraming salamat sa lahat. Malayong malayo sa naging simula namin. Cheers! Cheers! <laughs> Pwede bang ikaw na lang yung dare ko? Anong dare? Ang bilis ng mga nangyari. By the end of the night, inaya kami ni Roan na matulog sa kondo niya dahil nakainom daw kami. But we both knew na ayaw lang naming matapos pa ang gabing yun. Dati na kitang nakikita sa org meeting sa campus. May kasama kang babae. Ex ko. One time, nakita ko kayo nag-aaway. Umiiyak ka. Gusto nga sana kitang lapitan eh. Parang naalala ko yun. May kasama kang guy? Boyfriend ko noon. Mm. Boyfriend. Mm. Eh, hindi ko pa kasi maamin noon eh. Kahit mas na-attract ako sa girls, conservative Christian kasi yung pamilya ko. Pero dumating yun sa point na hindi ko na maloka yung sarili ko. Hindi wala yun ko yung boyfriend ko. Pero hanggang ngayon, Except for a few friends, wala pa rin nakakaalam. Sa mga kaibigan ko sa campus, I'm out and proud. Pero hindi rin ako out sa pamilya ko. 
alam ko, pag nalaman ng parents ko, madedisappoint sila sa akin. Paano mo unang nalaman? May kaibigan ako dati si Stella. Pagkasama ko siya, sobrang saya ko. Pag may kasama siyang iba, nagsaselos ako. Nilabanan ko. Naghanap ako ng boyfriend para makalimutan ko siya. Ang turo kasi sa akin, ang babae para sa lalaki. Ang turo sa akin, mali yung nararamdaman ko. Ikaw, paano mo nalaman? <laughs> Sus, simula pa bata ako, tomboy na ako nun. Mahilig magdamit lalaki, uh, larong lalaki. Pero, strict din yung family ko and ayoko rin silang ma-disappoint kaya nakipag-emyo ako sa mga lalaki para pagtakpan yung totoo. <laughs> kaya nung pagtungtong nung college, wala na. Hindi ko na nakayanan. I had to be out and I had to be free. Muti ka pa. Ni ako nga, hindi ko kaya mag-out sa campus. Natakot kasi akong makarating sa pamilya ko. Hindi na ako kasing Galing at kasing talino ng mga kapatid ko. Kaya dinadaan ko na lang sa pagiging mabait. Ako yung masunuring anak na hindi sila bibigyan ng sakit ng ulo. Pareho tayo. Yung buong pamilya ko, from my parents to my siblings, lahat overachievers. Ramdam ko yung pressure na kahit hindi ko mahigitan, eh, mapantayan ko man lang. Minsan, the pressure becomes too much. Pag sobra akong na-overwhelm, nagkakaroon ako ng tendency. Tendency? Na mag-snap. Kalahatin na yung thesis namin nung dinasapprove ng advisor namin. Ang dami kong naramdaman nun. Madedelay akong graduate. Madedisappoint parents ko sa akin. Kahit ako mismo, disappointed ako sa sarili ko eh. Kasi... Pati ako kasing galing ng mga kapatid ko. Lagi na lang akong failure. Feeling ko... Wala akong makausap. Wala akong mapagsabihan ng mga nararamdaman ko. Kaya yun, naipon ng naipon. Hanggang sa... hindi ko na kinaya. Buti, nakita ako ng kaibigan ko. I tried to get help. I talked to guidance counselors. Nagpatingin ako sa psychiatrist, pero... Wala namang nakatulong sa akin. Kulang lang daw ako sa dasal. Madali lang naman daw gamutin ang depression. Pakiramdam ko na invalidate yung feelings ko, kaya... I stopped. Ano? Gusto mo na tumakbo pala yun, no? I never thought I could feel so much. Isang gabi pa lang kaming magkasama, pero naramdaman ko na agad na iba siya. One night turned into days, into weeks, into months. Hindi namin namalayan na ang mundo namin ay umiikot na lang sa isa't isa. Uy, <laughs> sabay na. na stop ko. Talaga? Oo, oh, 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 Dito, dito. <laughs> Um. <clears throat> Sorry, ha. Hindi ka komportable. Alam ko. Pero, willing akong maghintay. Kasi, kasi mahal kita.
ಹೋಗಿತು ಸೋಬ್ರಂಗ್ ಸಯ ನಾಮಿ ಸೋಬ್ರಂಗ್ ಸಯ ಕೋ ಮಹಿಲಿಂಗ್ ಪಾಸ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಾಮಿ ಅಕಾಲ ಕೋ ಗನ್ ಸಿ ರೋ ಆನ್ ಸೋರಿ ಸೈ ಅಶ್ರ ನೋ ಇದೀಮು ಸಿನಾಸಗು ಟೆಕ್ಸ್ಕೋಪತಿ ನೀನು ತುಂಬ ಸಿಲಗುಮನೆ ಸೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾ ತವಾಗನ್ ಮೋಹೋ ಹಾ ನಿ ಲಂಗಾಹೋ ನಿ ಲಂಗಾಹೋ ಪೈ ಲಂಗನ್ ಮೋಹೋ ಹೌಸ್ ಪಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋ ಮೈ ಮಂಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೈ ಗಮೋ ಪೆರು ಬಹುತ್ತು ಸಂಗ ಗಮೋ ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೈ ಲಂಗನ್ ಮೋದ ಮಕ್ಕಳ ಪೈನ್ ಸರಿ ಹಾಬ್ ಫ್ಲೋಕ್ಲಂಗಿ After nang muntik ang overdose ni Roan, nag-decide akong pumunta sa Quezon City to be with her. Pinagtalunan namin ng nanay ko ang pag-alis ko ng bahay. Ang nasabi ko lang sa kanya ay kailangan ako ng kaibigan ko. Trabaho mo at saka yung masters mo. Mami, ayos naman ako. Okay naman. Tsaka malaking tulong na may tinutuloyin ako sa QC. Yun ang hindi ko pa rin talaga maintindihan. Bakit kailangan mong tumira sa Quezon City? Ano pang meron doon sa kaibigan mo at kailangan mo siyang samahan doon, ha? Hinaan mo na nga, Noel. Ma, anong problema kay Daddy? Parang... Kanina pa mainit ulo. Ay kasi naman, dumalaw ang tito mo at kasama yung boyfriend niya. Oh. Dad, ano naman pong problema doon? Yung kaibigan ng tito mo. Kabahit, marunong makisama. Ipapasalamat ako. Lagi siyang nandyan para sa tito mo. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi na ako maasahan pa ng tito mo na matanggap yung relasyon nila. Bakit ho? Dahil parehas silang nalaki? Porke ba ganun, hindi na sila pwede magmahalan? Anak, ano ba? Tama Bakit? na, tama na. Huwag ka na makipagtalo dyan sa daddy mo. Bakit, mami? Kayo rin po ba nag a sa kanya? Hindi naman sa ganun. Alika na, kumain na tayo. Ay, alika na nga, kain na tayo. Baka lumamig ang pagkain. Kahit di ako makapag-out sa pamilya ko, masaya ako. Masaya ako kasi I get to be with a person I love at tanggap ako. Pero di ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot dahil alam kong anytime ay pwede na namang magkaroon ng episode si Rowan. Bebe, 
Ah, uh, mo kakalimutan yung appointment mo sa psychiatrist bukas sa Gusto mo samahan kita? Ay, mo pumunta. Kawan, bakit na naman? Okay naman ako. Matagal na since yung last tendency ko. Eh, di na nga ako umiinom ng gamot eh. Kawan naman. <laughs> hindi naman kasi tumatalab sa akin. Isa pa, mahal. Hindi natin kaya. Paano tatalab? Eh, hindi mo nga tinitake. Di ba napag-usapan natin? Nagagawa natin ng paraan para makabili ng gamot mo. Hindi naman pwedeng ikaw lang yung mag-decide na itigil yung medication mo. Ano naman? Kung gusto mong gumaling, kailangan mong gawin to eh. At tingin mo ba hindi ko alam yun? Di sige, pumunta ka sa doktor para makita mo. Hindi naman nila ako siniseryoso eh. Hindi naman nila naiintindihan yung pinagdadaanan ko. Hindi ko naman ito kinusto. Pero kung tratuhin ako ng mga doktor, akala mo ganun kadali. Ganun lang yung, yung solusyon sa problema ko. Naitsipin ko lang na okay na ako. Yun lang yun, gagaling na ako. Hindi ganun. Kung yun lang din yung sasabihin nila, hindi ko sila kailangan. Okay. Eh, I'm sorry, I'm sorry ha. Sige, pag-ready ka na lang. Sorry. Sorry. Minsan, mas madaling mag-focus lang sa masaya at kalimutan lahat ng problema. <coughs> Happy anniversary, bebe. Happy anniversary. <laughs> One year na. <laughs> Thank you. Thank you for coming into my life, for your patience and your understanding. Thank you for staying. Thank you for not giving up. Kung iba siguro yun, iniwan na ako after nung first time. Psst. Ba't ka nga ba nag-stay? Kasi mahal kita. Tsaka, you make me happy. Tanggap kita buong buo. Alam ko naman na mahirap yung pinagdadaanan mo. Alam kong kailangan mo ko. Kaya, huwag ka mag-alala kasi I'll always be here for you. Alam mo, pag nandiyan ka, I feel safe and happy and better. As long as I have you, I don't need anything else. Pero ang problema, kapag hindi hinaharap, babalik at babalik lang. <laughs> hindi ko pa nga nagagawa yung assignment ko. Oh, basta salamat ha. Sige, sige, sige. Bye-bye. Ay, grabe. Ang aga-aga ang trabaho ko bukas. Hindi ko pa nga nagagawa yung assignment ko eh. Hindi ko naman akalain na ganito pala kahirap pagsabihin yung masters at work. <laughs> hindi ko pa natatapos yung kailangan kong gawin for work. Tapos bukas na yung deadline nun. <laughs> Nahihido ako, nasusuka ako. <sighs> babe, babe, babe. Wait, wait lang. Tara, ano mo na dito? Ayan. Gawin natin yung breathing exercises mo. Inhale, exhale. Sige, upo ka dito. Mabahala sa'yo. Okay, class. I'll see you next week. Ay, nako. Hindi ka na. Basta hindi ka na. Sige, wait lang. Wait lang. Saglit lang. Magtatawagan lang ako. O, sige. Hintin ka namin doon. Uy, girl. Uy! Ah, be. Kain lang kami and hang out saglit, ha? Eh, bakit ko umiiyak? Ah, hindi. Ah, wala. May, may, may naalala lang ako. Antay na lang kita. Ah, makauwi. Have fun sa dinner nyo, ha? <laughs> Missing. Female, 22, 5'6", wears glasses, 
Placid QC Campus. Ay, si Rowan, nakita niyo ba? Bebe, mali ka na, please. Mahal na mahal kita. Marami nagmamahal sa iyo. Kausapin mo ako. Yan ba yung tumalo sa building kanina? Kung wala kang magawang maganda, shut up na lang. Fake news. Don't worry, mahalap mo rin siya. Kapit lang. Our thoughts and prayers are with you guys. Lahat nga po nung pwede po puntahan, napuntahan ko na eh. Hindi ko nga po alam kung saan siya hahanapin eh. Sumagot na po ba siya sa inyo? Hindi pa rin eh. Balitaan mo naman kami pag may narinig ka. Sige po. Pina, salamat. Sana okay lang yung anak ko. Sige po. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hanggang nandyan ako para sa kanya magiging okay lahat na magiging okay siya. Akala ko, sapat na yun. Pero hindi pala. Kasi dumating pa rin yung araw na pinakakinatatakutan ko. Yung araw na akala ko, tuluyan nang mawawala si Roan. Bisexual ako. Girlfriend ko si Tina for almost two years na. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo. Pero somehow, knowing na nasabi ko na, parang mas nagkakadireksyon na ang buhay ko. Uy, sigurado ka na ba? Ready ka na? Hindi. Hindi ako sigurado sa maraming bagay, pero... Ang sigurado ako, ayoko nang itago. You don't deserve that. I don't deserve that. Eh, eh paano kung hindi ka nila matanggap? Wala na akong magagawa dun. Pero, if I do this, baka finally it would feel like magsisimula na ng tama ang buhay ko. Sabi ko naman sa'yo, pag-isipan mo muna eh. Ah, uh, alam mo, kumain na lang tayo kasi kailangan ko rin naman ng break eh. Um, saglit lang ha. Ate, sobrang mahal na mahal kita. Gusto ko lang malaman mo na alam ko na dati pa na kayo na ni Ate Tina. At alam ko ang sexuality mo. Hinihintay ko lang na sabihin mo sa amin. Walang kaso yun sa akin dahil kapatid kita at tao ka. Kahit sino ka pa, kahit ano ka man, tanggap na tanggap kita. Kung ano man ang preferences mo, suportado kita kasi love na love kita. With regards to Tina, it's okay. No problem. We will support both of you because we love you. Just take good care of yourself. My dearest daughter ko, Owen, daddy do loves you. Tanggap na ako. I'm free. I'm, I'm totally free. Tanggap nila ako. Congrats, baby.
narili ko lahat ng pain at struggles ko dahil natatakot akong matrigger si Roan. Hindi ko na malayang pagod na pala ako na unti-unti na rin akong nalulunod. Sorry, sorry. Aayusin ko lang yung slides. Titinan ko muna dito yung isa. Eto, eto. Sige dito. Nandun yung isa eh. Uy, yung projector pa yan. Beb, mamaya na lang tayo mag-usap ha kasi may presentation ako. Okay. Ikaw naman. Anong oras ka susunod sa Tarlac? Basta susunod ako kaagad. May problema ba? Wala. Ba? Rawa naman! Alam mo namang pressured ako sa presentation namin. Not everything is about you. Oo eh, pero kahit naman anong busy mo, hindi ka naman nagsasalita ng ganyan. Ano ba kasi problema? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Wala nga kasing problema. You know what? Tama ka. That's a lie. Kasi may presentation ako ngayon. Pero imbes na buong focus ko nandun, hindi pwede. Because you insist on making an issue. Alam mo, Greg na lang lagi yung nangyayari eh. Kahit konting time para sa sarili ko. Para maayos ko yung problema ko. Gawin yung dapat kong gawin. Hindi mo magbigay. I... Yan ba yung tingin mo? Na gumagawa lang ako ng issue? <laughs> Hindi naman yun yung ibig ko kasabihin eh. Alam mo, papagod na ako ruwan eh. <laughs> Ikaw lang ba? Huh? Ikaw lang, ikaw lang na papagod, na papagod din ako. This is a thread of how Ruan and I met. It began on the fateful day of January 20. Honestly, at first, I thought it was all physical. Later on, things started to change. I didn't know it back then, but I was falling for this girl, and I was falling hard. Ours wasn't a romantic, meet cute story, but I'm grateful for that night. I'm grateful for my poor life decisions of going to that bar at 12 midnight. I couldn't see myself with anyone else but Rowan. Pero I knew letting go was the right thing to do. Hindi kayang iligtas ng dalawang taong parehong nalulunod ang isa't isa. At yun kami, dalawang taong nalulunod. Um, mommy? Anak? Ano ba yan? Pinakita sa amin ng kapatid mo yung pinost mo. Ano ka ba naman, Tina? Bakit ka nagpo-post ng ganon? Wala naman hong masama dun sa picture ko. Gusto mo bang isipin ng mga tao na na ganun ka? Anong ganun, Dad? Lesbian? Hindi, isipin nila. Yun naman po yung totoo. Sisirain mo ang buhay mo. 
Dahil lang babae yung mahal ko? Masisira na buhay ko? Dad, ito ako eh. Kahit magalit kayo, ito ako. Anak, please. Pag-usapan natin to. Wala naman po dapat pag-usapan pa eh. Sana pong matanggap nyo na hindi na po ako magbabago. Kahit hindi ako kaagad tinanggap ng pamilya ko, I felt renewed. Malaya na ako. Naalagaan ko na ang sarili ko. I have finally put myself first. It was a new chapter, a new season in my life. Ang hindi ko alam, Roanne was doing Ay, the same. Uh, kailan po pala next session natin? I don't think we need another one. Nakikita ko ngayon na kaya mo nang i-handle ang sarili mo. At kapag nagkakaroon ka ng tendencies to self-harm, kaya mo nang i-manage ang symptoms mo. Sana pala matagal ko na itong ginawa. And just when akala mo ending na, sometimes life gives you plot twists. Ah. Hello, Tina. Hindi naman inakala ni Rowan na aabot sa 1,000 ang likes ng post niya. But it did. Kaya nagkita kami ulit in the most unlikely way. Hi, I'm Rowan. Hi, I'm Rowan. Hi, I'm Tina. I'm Tina. So, Anong meron sa inyo? Uh, we are excess. <laughs> Jack and Poi Puna for round. <laughs> oh my God! Naging mo yung kape mo din. Yeah, yeah. Okay. Did your parents like me? Did your parents like me? Um, no. Hindi kasi religious yung parents ko. Sorry. Ah! <laughs> like nila ako eh. Ah! Bakit ako na kuryente? Gusto nila ako eh. Okay. Hindi! <laughs> okay, ano naman? Hmm. Freestyle. Okay. Ask them anything that can be answered with and yes or no. Basta sasagutin mo to ah. Sasagot ka Mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako? <laughs> yes or no lang eh. Yes. Yes. Kamusta ka? out na ako sa family ko. Oh? Talaga? I'm so happy for you. Congrats! Actually, na-inspire ako nung out ka sa family mo. Ingit na ingit ako sa'yo nun eh. Sana kasing tapang mo ako. Took me a while, pero nagawa ko din. Kaya, thank you for inspiring me to be brave. Ako yung dapat magpasalamat sa iyo eh. Eh, kaya lang naman ako matapang nun. Dahil nandiyan ka. Pero ang totoo, ang selfish ko lang. Inasa ko sa iyo lahat. I became too dependent na to the point, hindi ko na napansin na sa akin na lang pala umigot yung mundo mo. I know how hard it must have been for you. While I had you, napagbayaan kita. But, um, I know better now. I went back to therapy. Actually, tapos ko na. Wow, congrats ah. 
<laughs> Sana noon pa ako nakinig sa'yo. Sana, di kita nasaktan. Kalimutan mo na yan. Can you ever forgive me? Gusto ko marinig yung nararamdaman mo. Okay, sige. Na-overwhelm ako. Natakot ako na matitrigger yung attack mo. Hindi ko nasabi sa'yo yung pagod ko, yung nararamdaman. By the end, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako eh. That was my mistake. Habang inaalagahan kita, dapat inaalagahan ko din yung sarili ko. Dapat regular din ako pupunta sa therapy. Dapat hindi ko inisip na kaya kong buhatin lahat ng to. I'm sorry. I'm so... I'm so, 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 so sorry. I'm sorry. Alam ko, hindi na natin mababalik yung past. But, I'm still sorry. Bakit ko kailan pa tayo naghiwalay? Ngayon pa natin pinag-uusapan to. <laughs> Yun naman kasi dapat yung ginawa natin noong umpisa pa lang. Hindi dapat kita ginawang emotional dumpster. Wow. Ibang-iba ka na talaga. <laughs> well, I feel happy. I'm better. Hindi dahil wala na yung sakit ko, but because... Alam ko na kung paano ko i-handle yung sarili ko. Cheers. Cheers. Yeah. I hope you like what you see. Di kami nagmadali. We took our time getting to know each other again. Eventually, we found our way back to each other. Saan man kami nakarating, naligaw man kami, bumalik din kami sa isa't isa. Dad? No po. Ah, mami. Dad, si Rowan, girlfriend ko po. <laughs> Halika, Iha. Nakahanda na yung pagkain. Bakit lumunig? <laughs> Sige, ho. Masarap to. Uy. Diba? Marito ko rin. May, ay, may dala din po kaya kami. Ah, nako. Sige, lagyan mo na lang ako na dyan, ha? Kamusta ang biyahe niyo, Roan? Ah, okay naman po. Wala masyadong traffic. <laughs> Ay, kaupo na tayo. Ma, <laughs> <laughs> yeah. sa lubog pala galing kay Ron. Ah, salamat ha, may dessert na. Sige, ano ba? Ito, ito. Masarap to. Sabi ni Tina, paborito mo daw yan. <laughs> Opo. Paborito ko din yan. <laughs> hindi perfect ang relationship namin. At hindi rin kami expert sa pag-handle ng mental health issues. Ang alam lang namin ay kung paano irespeto, alagaan, at mahalin ang isa't isa. Marami man kaming naging pagkakamali. Hindi ibig sabihin ay hindi na kami babangon. Every mistake is a lesson to be learned. Every day, it is up to us to choose and fight for ourselves. Hanggang dito na muna, Tina. Kapag minahal natin ng buo ang isang tao, ibig sabihin nito ay nagiging bahagi tayo ng laban na araw-araw hinaharap ng ating minamahal. 
mong ang laban ay kasing bigat ng laban sa mental health, madaling makaligtaan ang sarili nating lakas at katahimikan. Pero huwag nating kakalimutan na kakayanin lang nating maging matatag para sa iba kung tama rin ang alaga natin sa ating sarili. Ang pagbibigay ng pagmamahal sa ibang tao ay dapat laging sinasabayan ng pagbibigay sa ating sarili ng buoring pagmamahal. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang sa kahit anumang panahon, magkakaramay pa rin tayo sa bawat kwento ng buhay, mga kapamilya.